naitwa Irene Mbowe aka Kungulao nimekuwa nikijulikana zaidi kwa wanaotumia mitandao ya Facebook na Instagram uh, huduma nilionayo inaitwa huduma ya Kungulao huduma ya mwanamke na ndoa nimeanza huduma hii tangu mwaka 2008 lakini katika mitandao ya kijamii kwa maana ya kwamba Facebook nilianza rasmi mwaka elfu mbili na kumi. Kwa hivyo tayari huduma yangu ina miaka kumi. Lengo la huduma hii ni kumuelimisha mwanamke katika masuala mazima ya ndoa na mahusiano kwa sababu ninaamini kwamba mwanamke anapopata elimu inayohusu masuala ya ndoa lakini masuala ya mahusiano anakuja kuwa mama bora na mwisho wa siku tunapata familia bora, tunapata jamii bora, tunapata kanisa bora lakini pia tunapata taifa lililo bora kwa sababu kuna kuwa kuna mwanamke bora ndani ya jamii, ndani ya familia, ndani ya kanisa lakini pia ndani ya taifa. Ni huduma ambayo ninaitoa kwa namna mbalimbali kwanza ninaitoa kwa njia ya kuongea na mtu mmoja mmoja kwa maana ya kumshauri au kumfunda lakini pia naitoa kwa njia ya semina mbalimbali semina ambazo ninaziandaa mimi peke yangu pamoja na kamati zangu lakini pia semina ambazo makanisa au watu binafsi wanaziandaa alafu wananialika mimi kama mwalimu kwa hivyo ni huduma ambayo binafsi naipenda lakini ni huduma ambayo imefanyika msaada sana kwa mwanamke wa Tanzania na namshukuru Mungu kwamba anaendelea kunitambulisha kwa wanawake wa Tanzania kwa namna mbalimbali kwa njia za mitandao, kwa njia za semina, kwa njia za watu binafsi. Na naona huduma inavyoendelea kwenda mbele zaidi na mwanamke anavyozidi kupata maarifa. Kwa hivyo namshukuru sana Mungu kwa hilo. Napatikana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook kwa jina la Irene Mbowe, kwenye mabano Bembeleza, lakini pia napatikana kwenye mitandao ya Instagram kwa jina la Bembeleza au Irene Mbowe. Pia napatikana kwenye namba za simu kwa namba ya mkononi 0655 03201011 Wananifahamu kwa jina la Iron Mo aka Kungurao nimefunga kimaki utamaduni na kitanzania na hivi karibuni nimekuwa na jina lingine la mama neema ile kuna mama neema kipereto na mama neema mzuri yes kama nilivyotangulia kusema ni huduma ambayo ilianza ikiwa inatambaa sasa inasimama na imeshaanza kupiga hatua kwa maana kwamba ni huduma sasa inayojulikana ya huduma ya mwanamke na ndoa chini ya Bembeleza Foundation. Bembeleza Foundation ni shirika ambalo sio la kiserikali, ni shirika ambalo mimi ndio mwanzilishi wake. Lakini lengo ni kumsaidia pia mwanamke lakini pia kuwasaidia watoto walio kwenye mazingira magumu. Kwa hivyo tayari kuna ambao wako mikoani wananialika kwa hivyo wanaifikia ile mikoa lakini ndani ya hii huduma nimeleta kitu kinachoitwa naipenda jumamosi yangu. Kwa hiyo naipenda jumamosi yangu nimeshaanza kuitambulisha kwa baadhi ya mikoa kama Arusha tayari tuna naipenda jumamosi yangu, Kilimanjaro tunayo naipenda jumamosi yangu, Dodoma tunayo naipenda jumamosi yangu, Mbeya tunayo naipenda jumamosi yangu. Kwa hivyo kadri Mungu alivyonipa neema najaribu kusogea kuhakikisha kila mkoa wa Tanzania ninaufikia. Na lengo langu nifike kila mkoa kwa ajili ya kuitambulisha huduma hii ambayo tangu mwanzo nimesema lengo lake ni kumuimarisha mwanamke tupate mwanamke mwenye akili kwa sababu tukipata mwanamke mwenye akili tunakuwa na familia bora, tunakuwa na jamii bora, tunakuwa na makanisa bora, lakini mwisho wa siku tunakuwa na taifa bora. A, na mimi ni mtoto, mimi ni mtoto kwa maana ya kwamba nimezaliwa chini ya kanisa la FPCT. Free Pentecostal Churches of Tanzania mchungaji wangu ni mchungaji Bonifatio Unko ambaye pia ni askofu wa jimbo la Arumero. Kwa hivyo ni baba yangu Kiroho, yeye pamoja na mama wamekuwa karibu sana na mimi wakinielekeza, wakinifundisha na kunipa namna ya kuenenda katika hii huduma kwamba fanya hivi, fanya hivi. Kwa hiyo wamekuwa karibu sana. Kwa maana hiyo sio kwamba tu sina watu wanaonilea tayari, nina watu ambao wananilea ambao ni wazazi wangu wa Kiroho. Kwa nyingine nzuri sana mnapenda ndio kufanya zaidi zaidi ni ile ya, ya kuwafunda wanawake ambao wanaingia kwenye ndoa. Ya, hiyo naipenda zaidi kwa hivyo mwanamke yote kijana ambao unajiandaa kuingia kwenye ndoa yako njoo kwa kuingia ufundwe kiimani, kiutamaduni na kitanzania. Jambo la kwanza kitu ambacho ninafanya kwanza na waheshimu followers wangu. Mtu yote anayeni follow ninamheshimu na ninampenda. Kwa hivyo ninachofanya na hakikisha na kuwa karibu na mtu anayeni follow. 
kuangalia anahitaji nini na anataka nini. Kwa hivyo naangalia jamii yangu ya Tanzania inahitaji kitu gani, alafu najitahidi kuwapa vile vitu wanavyovihitaji. Ndio maana nikakwambia nafunda kiimani, kiutamaduni na kitanzania. Kuna wakati masuala ya imani lazima mwanamke ayafahamu. Lakini kufahamu masuala ya imani haina maana utamaduni wake wa Tanzania auache kwenye mambo yetu yale tunajua ya mambo ya ndoa nini nini na nini eh. Lazima mwanamke wa Tanzania ajengwe kwenye hilo eneo. Ndio maana unaona wananipenda kungu kungu kwa sababu na wagonga kiimani na wagonga kitanzania na wagonga kiutamaduni. Kwa hivyo wanajua kabisa tukienda kwenye peji ya Irini Mboe tutapona kitanzania, tutapona kiimani lakini pia tutapona kiutamaduni. Hiyo imekuwa chachu ya kuwafanya watamani kuendelea kunifuata. Lakini pia siweki tu ile kwamba tusome tu tujifunze tu aa. Kuna vichekesho na hapo hapa na pale, kuna kutiana moyo na wapiga mikasa na wapiga vitu vya aina mbalimbali. Kwa hiyo kwa kifupi wanapata all varieties ni kama ile breakfast lunch na dinner pamoja na dessert wakifika kwa kungi lao wana relax ana mna nyingine ni ya ana kwa ana kwamba sasa ananipigia simu ananiambia dada Irene naomba labda unieleweshe katika jambo fulani au unahitaji msaada fulani kutiana moyo kufarijiana kufundishana kuonyana kwa hivyo ananipigia simu na tunaongea kwa simu au la basi tunakubaliana kwamba tukutane sababu nyumbani mimi ni Arusha nyumbani ni Arusha usariva na tayari ninayo ofisi kwa hiyo tunakutana pia ofisini tunaongea tunatiana moyo tuna tunaonyana na kadhalika kwa hivyo unapatikana pia kwa njia hiyo tayari nina vitabu nimeshaandika vitabu viwili Uh, vitabu hivyo ni njia ya mikasa wanawake ambao tayari nimeshawashauri wakafanikiwa. Kwa hiyo ndani ya hivyo vitabu unapata mafundisho kwa njia ya mkasa. Kwa njia ya mkasa. Kwa hiyo na kitabu cha mkasa wa Mama Karo na Haria, kitabu kizuri sana, kimefanyika baraka kwa wanawake wengi. Na kitabu kingine ni baada ya dhiki faraja, ni vitabu ambavyo vinapatikana. Unanipigia simu alafu na kutumia mkoani mahali popote ulipo ni shilingi elfu kumi tu. Lakini pia najiandaa kuwa na mafundisho kwenye kwenye YouTube. Kwa hiyo nitakapokuwa tayari nitaya introduce alafu nitaelekeza kwamba napatikana katika kwa namna gani kwa maana ya kwamba mnaita bio mnaita nini? Bio. Bio bio. bio, bio ya. Jamii ya mtanzania, jamii ya mwanamke wa Tanzania ni jamii ambayo inahitaji kulishwa vyakula vingi ambavyo ni salama. Sasa Unaona kwamba wanawake wanatamani kunisikia, wanatamani kuendelea kutamani kusikia ni kwa sababu kuna baadhi ya milo wameikosa. Na tunapoendelea kusoma maandiko kuna maeneo ambayo lazima wanawake tuwafundishe tu hayo mambo mengine ambayo watu wanayafumbia macho kwa sababu yamekuwa ni shida na yamekuwa ni changamoto kwenye kanisa. Kuna mambo ambayo wanawake hawafundishi na hawayafanyi yanaleta shida kanisani. Kwa hivyo sasa unapoona ninayazungumza na masikio ya watu yanawasha alikuwa yanatamani kusikia na wanabarikiwa nayo ndio maana wanatulia na wanasikiliza. Lakini pia hata kwenye maandiko tunao wakina Naomi tunao wakina wakina bibi zao Timoteo wale eh unaona tunaambiwa kwamba wanawake wazee wa watie wanawake vijana maarifa eh ni vitu kama hivyo kwamba tuwape maarifa kwenye imani tuwape maarifa kwenye kulea ndoa zao lakini mwisho wa siku unaona naume alimwambia Ruti Yoga paka mafuta vaa vizuri afu kakae miguuni kwa Boazi kule pale alimwambia akakae miguuni kwa Boazi sio aende akakae miguuni amkate kucha ah ah ndio haya mambo tunayoyaongea wanawake inabidi wayapate na ndio maana wanayapenda ndio maana unaona wanatulia tuli lakini pia namshukuru Mungu kwamba wanayapenda wanayashika na wanayafanya kwa Mungu tu anatupa hekima namna ya kuyafikisha kwao na yanafanya kazi mwisho wa siku kwa hivyo hata ndani ya kanisa masuala ya ndoa ni lazima yaongelewe yasifichwe yani yaongelewe kizazi tulichonacho ni kizazi kinachohitaji kuelezwa kwa uwazi tukiacha ibilisi kuna namna na kamata kwa namna yao. Kwa hivyo lazima sisi ambao Mungu ametupa hekima na hizi karama tunazitumia kwa nguvu mno. Ndio maana unaona hata jamii basi imenipokea na imekunikubali. Lakini pia namshukuru Mungu kwamba wachungaji wamekuwa pamoja na mimi, wakikipenda ninachokifanya, wakikibariki. Kwa hivyo mwisho wa siku nina amani naposimama na kuongea na mwanamke nasikia raha kwamba nyuma yangu kuna watu wanaoibariki hii kazi ninayoifanya. Mungu